sasa mimi nikielezea sababu nimekuwa nikiwaza pia nikifikiria kuzuri tukio kwa saa hii kuna ile hali niki, kama nasafiri nikiingia kwa gari saa hii nikisikia tu imeanza kwenda kwa mwendo wa kazi hata kama haijafika hii kilomita parao naanza kuona ile picha ni kama itatokea tena nasikia nimeshtuka nasikia nikakana nderefa pale nimwambie ni muonyeshe vya atakavyoenda yani najisikia sitaki kusafiri tena yani usafiri unaogopa kabisa naongopa kabisa sababu nikifikiria vile nilivyoona alafu kitu kingine kitukie kama kile yani sijui kama itajipata wapi so kunizo fikra sinakuja wakati na safiri lakini masaya mengine labda nianze kusikia nimeanza kuumwa na mbavu wakati mwingine nikishika kwa uso hivi nione kuna hizi alama siko huku nafikiria kama sio ajali singekuwa na alama kama hizi kwa uso mimi nilipoanguka tu hivi sikutoa sauti yote nilisikia watu wanalia wa kwanza kuniita alikuwa Dan na huyo juu kwa sauti kulingana na ule ukaribu na vile tumeishi unaweza sikia hiyo ni sauti ya nani ananiambia nishike nisaidie na kufa lakini juu sikuwa na uwezo kulingana na hapo nasikia uchungu ambao nasikia ni kama nimefunjika mungu nilimwambia acha niite mwangangi tuone vile itakuwa atakusaidia nilijaribu kumuita naye akao hiyo mwangangi ananiita mimi nikamwambia mimi ni kama niko sawa ni Mungu nimefunjika hebu saidia ndani. Mambo vipi mimi naitwa presenter Ibra. Karibu sana kwenye show and show ya leo ni show ya kitofauti sana. On my right hand unaona kuna ye brother uh, Clinton and on my left hand kuna ye uh, brother Adan. Uh, uh, ni vijana ambao kwamba walinusurika kutokana na ajali iliyotokea uh, tarehe salasini mwezi wa 3 mwaka 2023. Uh, safari yenyewe ilifanyika toka uh, tarehe 29 mwezi wa tatu mwaka 2023 na ajali yenyewe inaaminika kutendeka ama kutokea saa a, tano kamili za mchana na vijana hao walikuwa ndani ya basi na mimi nilikuwa ni vizuri na tafuta ili kupiga nao story tu nyingi kuhusiana na na jinsi wana voice saa hii yani experience yao na lile tukio kwa sababu ni tukio letofuti sana lina impact gani kwa maisha yao mambo vipi bro kwa sana majina labda kama sijaika vizuri majina ni nani mimi naitwa Clinton Maluki. Mimi ni fourth year hapo ni university. Nilikuwa one, of, one among the victims wenye tulisurvive kwa hiyo bus. Tulikuwa tunaenda game huko Endoret National Playoffs. Nacheza volleyball. Ah uh, pole sana bla zangu bana kwa, kwa, kwa kilichokutokea na uh, Mungu akupe yani yani, u, yani u, ujasiri wa kuweza kukopu na situation kwa sababu unajua si rahisi. Mambo vipi bro? Safi sana. Kwa majina naitwa Daniel David. Niko Thadia, comrade Pwani. Kama vile mwanzangu amesema tulikuwa tunaenda game kwa Eldoret. Pia mimi ni volleyballer. Na tuliweza kupata hiyo tukio tulikuwa wenye walikuwa ndani hiyo basi. Asa kitu ambacho kwamba ningeomba kabisa ni nani ataelezea uh, jinsi ambavyo kwamba safari ilianza na mpaka pale ajali ilipotokea. Wewe ama wewe? Oh, safari ilianza usiku wa kuamkia Thursday ambayo ilikuwa ni Jumatano usiku tulitoka shule mwendo wa saa sita unusu kuelekea huko Endoret kucheza tulitoka tu hapo camp na ile tu kawaida yetu ya furaha vile tumezoea kwenda games tukitarajia kwenda pia na tushiriki mchezo wetu tucheze na turudi kama salama tulijikakamua tukabebo hadi Nairobi kidogo tukatudia kwa jia kidogo then baada ya hapo tukaingia hiyo barabara ya Rift Valley tukiwa naamu kuelekea huko kwa mchezo tulipofika mahali tulifika tu mahali gari kagonga babs mara ya kwanza lakini kagonga tofauti na vile tumevyozoea ikifika kwa babs huyu inapiga and then inakuwa controlled hatusikii kama kuna umbaya pia hata kidogo kangonga tena rabo bombs pia kangonga abnormal sasa ndo hapo tulijaribu kuinua sauti kidogo muuliza dere kwani kuna nini sasa baada ya hapo tulingonga another pump pia kangonga kwa mwendo wa kazi sana then hapo kwa hapo ndo the spouse of the Kenya alitumbia tufunga wa safety belt kwa sababu gari kwa sasa ina shida ya brake atulijaribu kufunga gari kakuwa mwendo kwa kakazi sana tulijaribu kidogo kuwepa hapa na pale driver alijaribu lakini ilifikia mahali ikawa haiwezekani tena tuligonga nisa ni nyuma na kwa hapo ikawa tukaipita juu na gari ikaweza kutoka kwa barabara na tukaanguka kwa mtaro kidogo pengine nikuulize uh, 
Yaani mlivoambiwa mfunge belt ilikuwa ni na, na ajali ilivotokea ilikuwa ni kama dakika ngapi ambazo kama mlivumilia kwa hiyo kwa hicho kipindi ambacho kwa gari ilikuwa lina bricks. Hiyo munda tunaweza sema ni kati ya dakika tatu mpaka tisa Mhm. Baada ya hapo tutatembea kama mwendo wa dakika tisa ande ambapo gari lilienda sasa kuacha kabisa ikawa haiwezekani tena. Ndio sasa tukaweza kupata ajali asa pengine uh, mlivoambiwa kwamba mfunge belt na gari lina brakes reaction yenu yani tofauti kwa yani watu tofauti kwa sababu watu ni react tofauti ilikuwa ni reaction ina gani for example kama wewe ulipokea hiyo hizo taarifa vipi unajua hapo gari kwa mteremko tumeambiwa hivyo tulichikakamua kidogo kufunga nilikuwa na meketi na mwanzao kando yangu ananiita serikali aniambia serikali wewe nifunge belt kwanza nikajaribu kumsaidia mimi kivi yangu si kufunga nilijaribu kuwekelea hiyo safety belt hapa alafu dani alikuwa kando yangu sasa anaambia kuambia wale wengine juu wamekuwa anjias wanalia wanatoka nyuma wakienda mbele aliwaambia atulie yeye akatembea mbele kidogo kuuliza ndere kuna nini huko naona hii gari bwana inaenda sana ndo aliweza kujua sasa gari ina shida ya brake and then sisi tukaendelea na mazungumzo yetu ya kawaida yeye kwa kando yangu mimi niko hii side nyingine sasa ndo tukaongea tu tuliongea kwa kwa lugha ya mama hapo kidogo tukamwambia vile naona hapa hatutabaki na sisi tukatulia na tukajikaza asa pengine ilivyo mlivoambia kwamba kwamba hapa kuna watu walichukua simu zao kuwapigia watu wao nyumbani kuambia kwamba mambo yameenda vibaya ama ilikuwa ilikuwa reaction tu ni za kutulele kutensia Ah, watu wengi hakuna mtu aliyofikiria yale. Tulitulia tu hapo. Wewe unakaa chini hata ulikuwa umeshika simu na kumbuka mimi nilikuwa nimeshika simu yangu kwa mkono. Nilirudisha mkoni, nikatulia tu pale, tugoje atakayotokea sasa. Juu sasa ilikuwa hapo. Umetulia sasa unaona hii ni mtemko, magari ni mingi na gari inaendelea kuongeza ile mwendo wa kazi. So ikabidi sasa hapo tu you relax and you just wait for to will happen maybe. Pengine uliomba Mungu labda ama alikuja akilini kufikiria kwamba Mungu hapa anaona ni kama dakika zangu za mwisho ndo zenyewe ama huko fikiria ah hiyo si kufikiria tu nilitulia kabisa hivi niliambia Dani hapa atuoni kitu yani wewe na Dani mlikuwa umekaa kama vile hivi na mimi wewe na mimi hapa kulikuwa alikuwa the, ile side and driver ah, mimi nilikuwa hii side ya mlango kidogo kiti ya pili kutoka kwa mlango yeye alikuwa tofauti yangu na yeye ilikuwa kiti moja na muangalia kwa hii mkono ya kudia tofauti yangu na kupimana mimi ilikuwa kiti moja so lakini tulikuwa tunaweza ongea tukasikizana dan pengine hizi taarifa za kuambia kwamba gari mm. gari lina brakes mm. fungeni belt ulizipokeaje sasa mimi kwenye nilikuwa nimeketi nilikuja nikasimama alafu nikasikia tumepiga bambu ya kwanza watu wakalalamika maana yake ilipiga kwa vuja sana kule nyuma watu wakarushwa juu sasa hivyo ndivyo tuliweza kulalamika kidogo tukafikia ya pili tukapiga vile vile sasa mimi nikamwacha niteremke kule kuna dereva nimuulize kuna yapi mbona anapiga kama ambavyo si kawaida yani. Sasa mm. nilipofika kule mbele nikamza dereva vipi? Mbona unaturukisha bamba hata kama tunaenda mbali jamani si tupeleke pole pole. Sasa kulikuwa na kon driver wake mm. alikuwa kwa hapa kando. Ndio nilimfikia nikamsikia na mweleza yule dereva mwingine. Marehemu Jomba. Eh sasa Marehemu Jomba ndiye alikuwa amekaa huko nyuma sana mweleza yule mwenye anaendelea anaendesha basi sasa. Mm. Sikia ile maneno alikuwa anamwambia kwamba wewe usisikize kelele kwa huko ndani just concentrate na uangalie mbele ujaribu umemleza kama itakubali sasa nikaacha na mwenye alikuwa ameendesha nikamgeukea jomba sasa ule ndereva wa pili sasa nikamuuliza kuna yapi mbona nasikia unamueleza alafu tunapiga bambu kwa vunjo hivi sasa ndio jomba akaniambia basi letu kwa sasa haina break kwa hivyo wanyamekaa kwa viti mfunge safety belt na tutulie angangana na kama itakubali ama itashindikana hapo hapo kwa kusema kwamba walioka walikuwa wamekaa kwa viti kwani kuna wanyo walikuwa wamesimama sasa hapo walikuwa wameketi ilikuwa sasa mtu kama mimi nimesimama nikaenda kule mbele kuuliza na... sasa kama wakijui ile report wasishtuke mm. wabaki kama wameketi na wafungile ile mishipi uh-huh. sasa ndio mimi nilirudi nikaenda kuambia ni maana nilikuwa nimekele pale katikati sasa nikaongea na wale kwa kule nyuma basi yetu ina break tusipige kelele na tujifunge ile mikanda ama ile mishipi na watu watulie. Sasa hivyo ndivyo watu walishtuka alafu ikakuwa ile ga, ile basi yani iko na mwendo wa speed sana. Tunapata gari pale mbele yetu hawajui kama tuko tumearibikiwa. Ndio tunapita kwa upande wa kulia kama kuna gari tumepata nyingine tunapita upande wa kushoto. Mpaka mahali tulifika tukapata kuna nisa niko mbele alafu upande wa kulia 
kuna lori na panda mm. sasa tungepita ule panda alafu sababu mwando kwa zaidi na ina break kabla tupite na ile nisa nikakanyago yes. hivyo ndivyo basi yetu lipote sa direction mpaka kingia kwa ile tani walikuwa pale kando sasa hapo ndipo ajali ilifanyika kabisa tulipoanguka pale sasa pengine yani hizi taarifa za kwa za, 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 za kuwa, yani kuambia kwamba wanafunzi kwamba basi alina breaks unaona yeah. ni vizuri ama bora wangewaacha wasiwaambie kwamba gari lina breaks kwa sababu nafahamu kwamba ukiambiwa kwamba ili gari lina breaks mzi wajua kama hapa ni kifo kabisa yeah. ushaona asa we ku, kuambia hizi taarifa una ni kama ilikuwa vizuri ama wajutie kwamba kuambia kwamba basi ni alina breaks uli, ulifanya kitendo kibaya sasa kwa maoni yangu mm-hmm. Kulingana na vile ile ajali ilivyofanyika ile speed ya gari na mali ilienda kuingia. Mhm. Kujua kwetu tu kama gari la break ilitusaidia sana wengine. Sababu vile tunakaanga kwa ile basi tume relax tukienjo tukipiga story wengine vya tumeketi. Mm-hmm. Alafu ingekupata kwa ile speed kama ujui. Wengine ndio hata tungerushwa vibaya na kuingia mali tofauti na wengi wao wangeumia hata wengine kutuacha zaidi. Kwa hivyo tulipojua wengine watu kila karibu kila mtu mwenye aliyeweza kupata ule mkanda alijifunga kulingana na ile kurushwa kwa gari lipoanguka wengine watu walibaki kwa viti zao labda uh-huh. wale walipoteza mikanda yao ndio walirushwa kidogo sasa uh, hao jamaa ni mm. wale walifunga mikanda na. kuna kuna waliofunga na wengine hawakufunga ama kuna waliofunga na wengine Kwe, wengine sasa walipojua kuna break walishtuka uh-huh. kiwango watu wakutafuta ile mkanda waoni wanaangalia kule mbele kingoja kitu kitacho tokea uh-huh. okay. Yeah. Wewe binafsi ulifunga ama ukufunga? Mimi binafsi kwenye liketi nilitafuta pande moja nikapata mshipi lakini ile mwingine wa kuloki ni kama ulikuwa umefinywa huko sasa siku upata. Asa pengine uninusurika vipi kwa sababu nafahamu kwamba wewe ulibahatika ile nini nani ule hukupata majira makubwa. Yeah. Una ni kitu gani cha kitofauti ulifanya na wale wenzako? Sasa mimi kwa sababu hapo mwanzoni kuna pia rafiki yangu alikuwa amenielezea kuhusu ajali alipata pia na basi nilifikiria hapa sababu sasa sijapata ule mkanda nitaangalia mpaka ule wakati wa mwisho tukianguka mimi nitajishikilia kitu na nikita nacho kabisa mm. ndio ule wakati wa kurushwa nisibanduke pale kwa mimi nilingoja mpaka niliposikia tumegonga nikaona basi sasa imeingia kando ndio nikashika kile kitu kwa nguvu sasa tulipogonga mimi sikurushwa sana lakini nilipoenda kando sasa ndio nilianza kubanuka kwa kiti nikaenda kumwangukia mwanzangu maluki sasa hapo ndio nilipata zile vijio zilivunjika zingine zikanipata pande wa kichwa huko jana nimeshonga hapa jicho alafu yule akali ali akawaida kuna viti ndio zilingonga hapa mbafu kidogo na kifua pole pole ya yeah, nao asa uh, yani kuna kuna mtu mlikuwa meka naye kuna kuna mtu amu kamera man kidogo nataka nataka umeishi nini ndio kwa anzi ni kovu pole bro na hapa hivi kwa jicho mm-hmm. hiyo nyingine ni hapa kwa bafu na kifua pole. lakini imeumia kwa ndani pole pole bro yeah. sasa sasa unajisi vipi sasa hivi sasa kwa sasa hii naweza shukuru Mungu sana maana sasa hii naweza nikaketi nikatembea mm-hmm. lakini pale mwanzo tulipopata ajali nilikuwa hata kukama kula, kusimama kusimama naweza simama mm-hmm. ama kulala lakini kuketi ama kukunjiza mbafu sikuwa siwezi kabisa ilikuwa lazima nishikwe niwekelewe amara ni simamisho ndio nitembee lakini kukaa ni kwa siwezi kabisa. Unaweza kukaa. Eh. Maluki uh, yani wewe majira gani uliyopata kutokana na ile ajali? Mimi nilingongwa kichwa kidogo. Mm-hmm. Ikawa jaumia sana lakini mkono niliumia na nikapata majeraha mengine huko kwa bao ambao bado iko na uchungu. Hapa ndo nilikatwa sana hapa. Ibidi nikashono nilikatwa ni mkubwa ikawa inatokea. Mkubwa so, mpaka ikatoka. Yeah. Ikawa sasa mpupa iko lakini sijafujika. So ikabidi nishone hapo. Hapa kichwa pia nilikuwa na alama lakini hapo nikasema kulingana na uchungu yenye nimesikia hapa. Uwezi sema hiyo nyingine. Hapo hapo sasa haina haja. Pia nikipata majeraha hapa kwa mguu nimefura. Mm-hmm. Pia ya, lakini anaoto affect sana ni hii ambao inatengemea sasa ukunywe ile dawa pain killers and all that do at least. Ukikosa sasa kulala ni vingumu. Hata hiyo side kwa andi wa sasa siwezi lala. Mpaka sasa hiyo Ya, yeah, ni lazima nikunywe dawa kidogo ndo at least niweze kuwa na amani. Ikikosekana hata hii side sijaweza kulala na hata hiyo siku. Ni lazima nitumie hii side and all that. Pole. Asa pengine kwa kwa akili yako, wajua wanafahamu kwamba tukio la la kitofauti kama ile kitokeo maishani, watu sana sana wana trauma, wanakosa mm. kulala yale mapicha ambazo kwamba zilizotokea ile siku. Zinakuadhiri vipi? Mimi kulingana tu na hali ilivyokuwa nilikuwa nimeambia dana nilikuwa nimekumbali kwa moyo wangu leo ni siku ya mwisho wa maisha yangu hapa so hata kabla tuende kuanguka kulingana na vile gari ilikuwa na vile ilikuwa inatembea niliambia dani hapa ni kama leo imefika 
So nilikuwa tu nimekumbali kwa mambo yangu. Tulipoanguka nilijisikia zini kama nimefunjika mungu nikashika hapo nikajaribu kutingisha nikasikia iko ijafunjika. Then Dani aliniita Clinton nisaidie hapa nikamwambia acha tuite Mwangangi akusaidie. Lakini unaona hapo mwanzo nilikuwa nimekata kauli kulingana vile gari linavyotembea tukipata hii jali ni kwa mteremko tutapata ajali na tutapata ajali na tutaisha wote hakuna mtu ataponea nilikuwa nimeamua hivyo lakini kwa bahati nzuri nikajipata niko niko wai mimi nilikubali nilipoteza pia marafiki wangu wengi pale lakini kulingana vile nilikuwa nimeamua kwa moyo wangu ni kama tumefikia mwisho wa siku hii mimi pia niliwatoa tu kwa roho nikasema ya Mungu ndo utimia siku zote katika maisha yetu na mimi nikakumbaliana lakini bado unajua ukikumbuka mahali umechotoka vile tumetembea tumecheza pamoja tumeishi tumeongea mengi sasa hiyo fikri ikikujia sasa unaanza kuwa na wasiwasi kwa kichwa changu unakuwa na wasiwasi yeah. tumefanyiwa counseling labda hivi tumefanyiwa counseling section kama ngapi section mbili, tatu lakini pia haitoshi juu pia hapo utasikia yes i'm fine I can go on with life lakini baadaye lakini baadaye pia utapita hata utapitia simu yako pia uwezi toa picha zote mlikuwa piga na wale wase tumeenda mpira umecheza na wao ile mlikuwa mnaongea hata ukipitia kwa message unaona huyu alikuwa anasema 1 2 3 hapa kwa group alikuwa ananiambia 1 2 3 hapa kwa inbox tulikuwa tunaongelelea hii tunashika blocks na mna gani tunafaa tutumie criteria gani kushinda huo mchezo hiyo game hiyo game ya volleyball mlikuwa watu ambao kwamba mmewapoteza ni watu kama wangapi sisi tulivoteza watu watatu kwa team school ilikuwa ni team first team kabisa ya yeah, first team tulipoteza mmoja ndo alikuwa watengemewa zaidi tulimpoteza Dennis Sangali na alikuwa kabisa ndo tunamtengemea na alikuwa second year bado alikuwa na time mingi ya kusaidia ile timu. Igawa sisi tulikuwa karibu kutoka sasa tulikuwa tumwacha nyuma sisi aendelee kubeba timu. Mm-hmm. So hiyo tulimpoteza pia. So sasa fikira kama hizo hii ni timu imekuwa imesimama Coastal Region is the best team Coastal Region ka, nzima kabisa. Hakuna timu ambayo inaboga pwani University. Hakuna timu yote siku zote tunaenda kama namba 1 hizo na Asia Northern and that. Sasa hiyo nafasi hao waliwacha sasa ukifikiria na uangalie hiyo timu tena. Sasa unaona kuna pengo kubwa. Sasa hiyo fikra inakuwa ni kama mpya kwa kwa akili yangu pia. Sasa yani nataka nifahamu kuna kitu mwanzo sijaelewa kabisa. Na ningependa kuambia watu yani pale and the moments banye basi lilianguka. Yani reactions za watu ilikuwa watu wapiga nduru, watu wanalia ama ilikuwa ilikuwa unajua mimi sijaelewa experience an accident. Basi ilipoanguka Watu walikuwa wanalia wakisema nisaidie nisaidie nisaidie. Mimi nilipoanguka tu hivi. Sikutoa sauti yoyote nilisikia watu wanalia wa kwanza kuniita alikuwa Dan na huyo juu kwa sauti kulingana na ule ukaribu na vile tumeishi unaweza sikia hiyo ni sauti ya nani. Ananiambia nishike, nisaidie na kufa. Lakini juu sikuwa na uwezo kulingana na hapo nasikia uchungu kwa mbavu nasikia ni kama nimefunjika Mungu. Nilimwambia acha niite mwangangi tuone vile itakuwa atakusaidia. Nilijaribu kumuita naye akao hiyo mwangangi ananiita mimi. Nikamwambia mimi ni kama niko sawa, ni Mungu nimefunjika hebu saidia ndani. Alijaribu akamshika na mimi nikangana juu nilikuwa nimendungo hapa na chuma. Nikajaribu ikatoka, nikajaribu kujisaidia kufika hapo juu nikasaidiwa ndo nikashuka kwa ile basi. Pale pale ajali ilipotokea kabisa, watu wakaanza kufika liko kina nani pale. Atukujua juu gari lianguka na watu wakaja hapo watu wengi sana jua hmm. tayari tulikuwa tumefika kwa hiyo ni soko watu wako na watu ni wengi sasa ungejua ni nani wa kwanza ni nani mwingine but tuseme wale watu wanaoishi hiyo eneo ndio so, walikuwa watu wa kwanza kuishi na walijitolea sana kukusaidia sana walijitolea sana walisimama na sisi nakumbuka tulipotolewa tukaketi pale chini unajua kusimama ni ngumu and all that walifunga hiyo barabara mtu yote akao na gari kupita hapo utapita lazima ubebe hao watu wameathirika watu bebe watupeleka hospitalini ndo uweze kupita kama utaki hivyo hakuna kupita pale sasa pengine yani uh, uh, team team ya wakwaji labda na ambulance walichukua yani muda wa ina gani kufika yale maeneo 
Ah ambulance ni ngumu tulikaa pale sana juu kuligana vile kiwango kia maumivu wale walikuwa wameumia sana zaidi ndio walikuwa kwanza kutafutiwa namna ya kwenda hospitalini sisi tuliketi pale na Dani kwa munda juu kuna wengine walikuwa wamekata kama, kama, kama dakika kumi baada ya ajali tuko hapo tukigojea tupate gari ya kutupeleka hospitalini lakini wengine walikuwa wanaenda lakini bado ambulance haiko imefika na sikuweza kuona ambulance hapo haiko fika kabisa sikuiona labda baadaye ndo mm-hmm. maybe ilikuja juu tulikaa hapo hadi tukaona wazetu wenye waliokuwa wametuacha hapo kwa hapo mm-hmm. wakitolewa kwa gari sasa so, bwana bwana Dan naam nikuulize yani uh, pengine ile ile tukio lilivotokea mm-hmm. ileza kukadiri vipi kwa maisha yako yani mpaka sasa unajisi yani maisha yangu hazirudi venye alivyokuwa hapo awali sasa mimi nikielezea sababu nimekuwa nikiwaza pia na nikifikiria kuzuri tukio. Kwa saa hii kuna ile hali niki, kama nasafiri, nikiingia kwa gari saa hii nikisikia tu imeanza kwenda kwa mwendo wa kazi hata kama hajafika hii kilomita parao. Mm-hmm. Naanza kuona ile picha ni kama itatokea tena. Mm-hmm. Nasikia nimeshtuka, mm-hmm. nasikia nikakana ndereva pale nimwambie ni muonyeshe vya atakavyoenda. Mm-hmm. Yaani najisikia sitaki kusafiri tena. Yaani usafiri unaongopa kabisa. Naongopa kabisa sababu nikifikiria vile nilivyoona alafu kitu kingine kitukie kama kile yani. Sijui kama itajipata wapi. So kuna hizo fikra sinakuja wakati na safiri lakini masaya mengine labda nianze kusikia nimeanza kuumwa na mbavu wakati mwingine nikishika kwa uso hivi nione kuna hizo alama siko huku. Nafikiria kama sio ajali singekuwa na alama kama hizi kwa uso. Ya so unapata kama labda nilikuwa ni nini nikangobea kazi nyingine kama zile za ujeshi pata kama kuna mamufu mengine kama haya na kofu na kuna pata na kuchunja na kuchunja ile maalama sasa asa ajali ilivotokea uli, ulifanikiwa kufika nyumbani ama bado fika wale ujafika nyumbani sasa ajali ilipofanyika mimi nilipoenda hospitali nikafanywa nilazwa siku nne mm-hmm. sababu nilikuwa na niko na deep cut mm-hmm. ilishona nilikuwa niangaliwe zaidi alafu nilikuwa siwezi kuketi 